Assalamualaikum Shabai ke Shabai ke Shubho Shundha. Shago to jana chhi. Aaj ki amader Bangla prathom potre shopchi important. Kindo amra ekdom shuru theke jeta ekdom ignore kore eshe chhi. Amader pottei bhalo lage nai. Shai bikha to duita topic niye hajir huye chhi. Aaj ki amader natto uponash classe. Classic kora chhi. Ami Fatin Ishak Mim portion akur chhi. Jangi nagor Vishwavidyalay Bangla vibhage. So Shabai ke aaj ki amader natto uponash classe shago to jana chhi. Je bhorti puri खा जी तो एकदम शामने अपना देर मोने रावस्ता एकदम ही भालो नहीं था कर कोथा हो ना सो छोबा आई आशा कर बो जे आज के आमदे नाट्टो पुनाशे क्लास टा खूब मनोजोग दिए कर बन काउने टा किन्तु खूब इम्पोर्टेंट एक टा क्लास कॉस आमी जानी जे जे पापी रा उपन्नाशे बुंग नाटोक शुरू थे कि एकदम इग्नोर चलो ना, हमारे क्लास में आज के फर्स्ट टॉपिक होते हैं लाल शालू, ओके? सो आज के हमने लाल शालू उठ दिखे एक तो चोक बुला बो। फर्स्ट ही अपना देखे क्लियर कोरी दे, एक क्लास में जो ही तो बीओपी, डीओ एवं जीएसटी जोनो, सो ये तो किन्तु हमारे सजेशन क्लास, सो ये क्लास में तो किन्तु हमारा र लाल शालू एक तकी उपन्यास एबर ये उपन्यास शंपुर की तो किचु तत्त्व बोली एक तो देखेन एक तो ख्याल करेन ये तत्त्व बोली गुलो आम रापना देर जोनो एक्सक्लूसिव भावे बांग्ला बीचित्र थे के शंग्रो हो करे थी स्लाइडर जा किचु देखते सन शॉप किचु एक तो आम रा जो कुली पब्लिकेशन से बिखा� करे कॉम्प्रेड पब्लिशर्स ताहोले ये टक किंतु आमादेर जोनो ओने की इम्पोर्टेंट एक टक तोत्थो प्रथमी पे गलाम कॉम्प्रेड पब्लिशर्स ओके वाले कुमार सलाम शोभुशारी पूरे लाल शालू क्लास करे ले उर में तुम्हारे एक टक माइट दी बो इंशाल्लाह खूब जो तो तुम्हारे साथ देखा होगे लाल शालू पुना शेर उड़ दो उनुबात करें होचे कोली मूल्ला अच्छा लाल शालू पुना शटा ओनेक भाषा एक इन्तु उनुबात करा हुई से हैं अच्छा एर पौरे देखें लाल शालू रूड दो उनुबात प्रकाशित होए कोड़ा ची थे के लाल शालू फोरा सी उनुबादे नाम होचे उनुबाद और उनुबादो किन्तु सेम जीनिश होते हैं एक जोन मानुष है नाम और उन्हों बाद होते हैं रचना नाम ठीक आचे जेटा के उन्हों बाद कौड़ा होए चे ओके सो देखें एक बार उन्हों बादों को चे वाली उल्लर पोतनी एन मैरी ठीक आचे वाली उल्लर पोतनी एन मैरी लाल शेलूर इंग्लिशी उन्हों बादे नाम होचे ट्री विदाउट रूट्स ऐटा किन्तु अनेक बार भोटी पुरी खेल चुले आज चे जर लाल शेलूर इंग्लिशी उन्हों बादे नाम की लाल शेलूर इंग्लिशी उन्हों बादे नाम होचे ट्री विदाउट रूट्स ओके अच्छा क्लास में मनोजोग दीदा बात ची ना की कोड बो एक तो सॉल्यूशन देन जे जेटर जोनो मनोजोग दीदा पाठ तेसन ना जो दी मनो है अपना ब्रेनेड जोनो मनोजोग दीदा बात ची ना बेंटा के एक तो बारी मारे देख बन जे मनोजोग चला आज चे जेटर जेटर जोनो मनोजोग दीदा पाठ तेसन ना शेटा के � सो देखें, अम्रा ए बार ज़्यादा जीवन में उलाल शालू चोखे देखें नहीं, पौरे नहीं, तादेत जोनो, एक तो चोरी त्रो गुलो बिसलेशन कर बाज के हैं, देखें मोजीद अमरा अमादे लाल शालू ये उपन्यास्तर एकदम गुरुत्वपूर्ण जेट चोरी थोड़ा शेटा एकदम शुरू ते चला आज चे मौजूद ये मोदी थो चे लाल शालू उपन्यास शेर केंद्रीय चोरी थो मोदी छोमा जेर एक टी टाइप चोरी थो होले ओ ये टा किन्तु नायक चोरी थो अच्छा नायक चोरी थो बोलते किन्तु अमरा शेट क जो दी एकदम मेन कैरेक्टर जेटा भाई एकदम प्रधान चोरित्रों शेटा की किन्तु नायक चोरित्रों बोले जब उन मोहुआर पाला मोहुआर पाला एक किन्तु मोहुआ होचे इटर केंद्रियो बा प्रधान चोरित्रों ये जोनो मोहुआ की किन्तु बोला जाबे नायक चोरित्रों और था नायक चोरित्रों कथाटर माने होचे प्रधान चोरित्रों ठीक आचे � के शेष पोर्जन तो ओपोनाशिक 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 माने कि बोलें तो जीनी ओपोनाश रचना करें ताकि ओपोनाशिक बोले ये ओपोनाशिक के चोरी त्रोटी के किन्तु प्राधान्य दिए चें सो मेन कैरेक्टर के किन्तु प्राधान्य दिए चें ठीक आचे एबार देखें 
তার উপরে আলো ফেলে পাঠকের মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছেন উপন্যাসের সমস্ত ঘটনার নিয়ন্ত্রক হচ্ছে মজিদ তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও কাহিনীর ভিত্তিভূমি যে কারণে বহিরাগত হয়েও মজিদের প্রবল উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে পড়ে মোহাম্মদ নগর গ্রামের সামাজিক পারিবারিক সকল কর্মকাণ্ডে অর্থাৎ এই মোহাম্মদ নগরের গ্রামের একজন বহিরাগত কিন্তু ছিলেন মজিদ তিনি কিন্তু বাইরে থেকে এসেছিলেন ঠিক আছে সো ওনার যেই কর্মকাণ্ড সেটা কিন্তু সেই গ্রামের মানুষদের সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা রাখে এবার দেখেন খালেক ব্যাপারী হু ইজ খালেক ব্যাপারী দেখেন তো খালেক ব্যাপারী হচ্ছে একজন অন্যতম প্রতিনিধি শীল চরিত্র তার অনেক বেশি প্রভাব ছিল অনেক বেশি প্রতিনিধিত্ব করত সেও সমাজের একজন টাইপ চরিত্র ভূস্বামী ও প্রভাব ভূস্বামী ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়ায় অর্থাৎ ওনার অনেক জমিজমা ছিল অ্যান্ড অনেক প্রভাব ছিল প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি ছিলেন হওয়ায় তার কাঁধেই মহাম্মদনগরের সামাজিক নেতৃত্বের ভার পড়ে এবং উৎসব অনুষ্ঠান ধর্মকর্ম বিচারশালী সব কিছুই কিন্তু উনি করেন মোট কথা উনি গ্রামের একজন অনেক প্রভাবশালী একজন মানুষ ঠিক আছে কোন গ্রামের মোহাম্মদনগর গ্রামের এমনকি প্রিয় স্ত্রীকে তিনি তালাক দিতে বাধ্য করলেও মজিদ খালেক ব্যাপারীর পরস্পর সম্পর্কের অবনতি কিন্তু ঘটে নাই কখনোই বরং তারা পরস্পর বজায় রেখেছে তাদের অলিখিত যোগ সাজস ঠিক আছে দেখেন রহিমা মজিদের প্রথম স্ত্রী হচ্ছে রহিমা আর তিনি অনেক সহজ সরল একজন মানুষ ভীত প্রকৃতির মানুষ দশ কথায় রানী রক্তে রাগ নেই এবং মজিদের প্রতি কিন্তু তার সম্মান শ্রদ্ধা ও ভয় অটুত সো এটা একটু মনে রাখবেন এবার জমিলা জমিলা কি নিঃসন্তান মজিদের সন্তান কামনা সূত্রে তার দুই নাম্বার স্ত্রীর নাম হচ্ছে জমিলা আর অন্যান্য চরিত্রের ভিতরে একটু দেখেন খেয়াল করে যে প্রধান এর চরিত্র দুটি হচ্ছে তাহের কাদের হাসুনির মা মায়ের বাবা এবং আক্কাশ মিয়া সো তাহের কাদের এবং হাসুনির মা এরা তিন ভাই বোন যাদের বাবা ছিল আর এই বাবা আর হচ্ছে আক্কাশ মিয়া আক্কাশ মিয়া কি ছিল শিক্ষিত মানুষ ছিল সো এই দুইটা চরিত্র কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবার দেখেন আমরা একটু চরিত্র বিশ্লেষণ করে গেলাম এবার দেখেন আশি শব্দার্থ ও টিকা জাস্ট কয়েকটা শব্দার্থ যেটা প্রিভিয়াস ইয়ারে অনেকবার আসছে আপনাদের তার মধ্যে অনেক বেশি আসছে সর্ষের চেয়ে টুপি বেশি মানে কি বলেন তো সর্ষের চেয়ে টুপি বেশি কথাটার মানে হচ্ছে যে এলাকার বর্ণনা ঔপন্যাসিক দিয়েছেন সেখানে প্রচণ্ড অভাবের পাশাপাশি মানুষগুলো অনেক ধর্মভীরু সো খাদ্য নাই কিন্তু শস্য নাই শস্য নাই কিন্তু টুপি আছে টুপি বলতে ধর্মভীরু জিনিসটাকে বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে গলুই গলুই মানে কি গলুই মানে হচ্ছে নৌকার সামনে বা পেছনে শক্ত সরু অংশ অর্থাৎ এরা যদি নৌকা হয় তাহলে এই সামনের অংশ আর পিছনের অংশ এই শক্ত সরু অংশটাকে বলা হয় গরুই আচ্ছা বেচাইন বেচাইন একটা হিন্দি ওয়ার্ড বেচাইন বেচাইন মানে হচ্ছে অস্থির বা উতলা বেওয়া বেওয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে বিধবা এটা প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্নে কিন্তু চলে আসছে বাংলা বিচিত্রা অবশ্যই পড়তে পারেন কারণ বাংলা বিচিত্রা বইটি আপনাদের অ্যাডমিশন এইচএসসির জন্য কিন্তু আদর্শে গড়ে তোলা হয়েছে এটার প্যাটার্নটা কিন্তু আপনাদেরকে পড়ায় অনেক সাহায্য করবে আপনাকে কনসেপ্টটা বুঝতে সাহায্য করবে এবং তার সাথে সাথে কিন্তু একই সাথে আপনি অনেক বেশি প্রশ্ন সলভ করার মাধ্যমে অনেক বেশি দক্ষ হচ্ছেন এবং এবার কিন্তু বাংলা বিচিত্রা এইচএসসি পরীক্ষার বিগত সালে প্রশ্ন অ্যাড করা হয়েছে সো এইচএসসি যারা দিচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু বাংলা বিচিত্রা বইটা ইম্পর্টেন্ট দেখেন তাগরা তাগরা কথাটার মানে হচ্ছে বলিষ্ঠ লম্বা এবং চওড়া আমসি পানা মুখ আমসি পানা মুখ মানে হচ্ছে শুকিয়ে যাওয়া মুখ মানে একদম ফ্যাকাশি হয়ে যাওয়া মুখ আচ্ছা এবার দেখেন তোয়াক্কল তোয়াক্কল মানে হচ্ছে ভরসা নির্ভর একটা লাইন ছিল খোদার উপর তোয়াক্কল করে তোয়াক্কল মানে কথাটার মানে হচ্ছে ভরসা এবং নির্ভর চলেন আমরা এবার বিগত সালের প্রশ্নে চলে আসি দেখি এবার কে কার প্রিপারেশন কত ভালো লাল সালুতে আমরা একটু প্রশ্নে দাগাইতে চলে যাই বিগত সালে বিগত সালের প্রশ্ন আমরা দাগাইতে চলে যাই লাল সালু উপন্যাসের প্রাণ ধর্মের সহজ প্রকাশের প্রতীক নারী চরিত্র কোনটা বলেন প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নের অ্যান্সার প্রতীক নারী চরিত্র কোনটা প্রাণ ধর্মের প্রকাশের প্রতীক 
নারী চরিত্র কোনটা আচ্ছা প্রাণ ধর্মের সহজ প্রকাশের প্রতীক নারী চরিত্র বলতে আপনারা অনেকেই অপশন এ দাগাচ্ছেন কিন্তু আপনারা জেনে খুশি হবেন যে অপশন এ যারা যারা দাগাইছেন তারা ভুল আপনাদেরকে অভিনন্দন আপনারা ভুল করছেন সো আপনাদের সঠিক উত্তরটা কি হবে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি জমিলা এবার আমরা দুই নাম্বার প্রশ্নে চলে যাই কোন উপন্যাসিকের মতে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার শব্দ নিয়ে উপন্যাস রচিত হওয়া উচিত বলেন তো এটা কোথা থেকে আসছে এটা উপন্যাস শুরুর একদম আগে কিছু কিছু পৃষ্ঠা ছিল যেখানে উপন্যাস নিয়ে কিছু কথা লিখা ছিল সো সেখান থেকে দেওয়া হয়েছে আপনাদের অ্যাডমিশনের প্রশ্ন সো বলেন তো এটা উত্তর কি হবে দুইয়ের উত্তর ই এম ফোর স্টার এটা হচ্ছে দুইয়ের উত্তর ঠিক আছে দেখেন অনেকেই বলতেছে প্রাণ ধর্মের সহজ প্রকাশের প্রত্যেকটা একটু বুঝাই দিতে দেখেন এটা কিন্তু প্রাণ ধর্ম বলছে ধর্ম ভীরু বলে নাই ধর্ম ভীরু ছিল রহিমা আর রহিমা কিন্তু তার জামাই সব কথা শুনত আর প্রাণ ধর্ম মানে হচ্ছে প্রাণ যা চায় তাই করে প্রাণ ধর্ম মানে এটা আর সহজ প্রকাশ তার মানে প্রাণ যা চায় তাই সহজে সে কে প্রকাশ করত যা যা ইচ্ছা তাই বলতে পারত কে এই ধরনের স্বাধীন মানুষ উপন্যাসে কে ছিল উপন্যাসে একমাত্র একটা চরিত্রই ছিল যে হচ্ছে কোনো কিছু দিয়ে তাকে আটকে রাখা যাইত না সো এই টাইপের চরিত্র ছিল একটাই যিনি হচ্ছেন জমিলা আশা করি বুঝতে পারছেন ঠিক আছে সো এবার দেখেন অপশন তিন লাল শালু উপন্যাসে কত বছর অন্তর মাজারের কাঁচাবরণ বদলানো হয় তার মানে মাজারের উপর একটা লাল রঙের কাপড় থাকে যেটা কিছু বছর পর পর পল্টানো হয় সো এই তিন নাম্বার ওকে অপশন কোনটা হবে কোনটা হবে কোনটা হবে অপশন কোনটা হবে আচ্ছা অনেকেই ভুল উত্তর দিচ্ছেন এটা একটু সবাই জেনে রাখেন যে দুই তিন বছর এটা একদম বইয়ের লাইন দুই তিন বছর পর পর মাজারের গাত্রাবরণ বদলানো হয় ঠিক আছে দুই তিন বছর পর পর এটা একটু মনে রাখবেন ঠিক আছে গাত্রা বরণ মানে হচ্ছে গাত্র মানে হচ্ছে গা আর গাত্রা বরণ মানে হচ্ছে গায়ের আবরণ অর্থাৎ চাদর ঠিক আছে আচ্ছা ওকে এবার দেখেন চার নাম্বার মজিদ কোথা থেকে মহম্মদনগর গ্রামে আসে এটা একটু বলেন তো মজিদ কোথা থেকে মহম্মদনগর গ্রামে আসে মজিদ কোথা থেকে মহম্মদনগর গ্রামে আসে এরা অনেকেই পেরে গেছে ভেরি ভেরি গুড গারো পাহাড় দেখেন অ্যাডমিশনে আপনাদের প্রস্তুতি এখন বোঝা যাচ্ছে যে অনেক ভালো এখন যা যা পারবেন না এটা চট করে শিখে ফেলবেন কিন্তু এই না পারেন না বলে যে কোনো কিছুই হয় নাই প্রিপারেশান এটা কিন্তু ভাবা যাবে না এবং সব পারলে যে আপনি আসলেই সব পারেন সেটাও কিন্তু ভাবা যাবে না এই মুহূর্তে বেশি কনফিডেন্ট হওয়া আপনার জন্য খারাপ এবং একদম কনফিডেন্টলেস হওয়াও কিন্তু আপনার জন্য খুবই খারাপ সো এটার মাঝামাঝি থাকার অবস্থা করবেন দেখেন লাল শালু উপন্যাসের চোখে বিস্ময়ের ভাব নিয়ে তাহের কাকে দেখেছিল এটার অ্যান্সার কি হবে সবাই একটু দ্রুত কমেন্ট করেন যে বিস্ময়ের ভাব নিয়ে তাহের কাকে দেখছিল এটার প্রশ্নের মান নাম্বার হচ্ছে পাঁচ হ্যাঁ প্রশ্নের নাম্বার হচ্ছে পাঁচ এই পাঁচ নাম্বার প্রশ্নের উত্তর কি হবে সবাই একটু কমেন্ট করে যান পাঁচ পাঁচ নাম্বার প্রশ্নের উত্তর কি হবে পাঁচ মজিদকে ভেরি গুড এবার ছয় নাম্বার লাল শালু উপন্যাসের প্রকৃত প্রতিপাদ্য কি বলেন তো মাজার ব্যবসা গ্রামীণ জীবন সামাজিক গণাচার ব্যক্তির অস্তিত্বের সংকট আচ্ছা পাঁচ নাম্বারের অ্যান্সার পেয়ে গেছি আমরা এবার ছয় নাম্বারে চলে যাচ্ছি ছয় নাম্বারের অ্যান্সার কি হবে বলেন ছয় নাম্বারের অ্যান্সার কি হবে মাজার ব্যবসা দেখেন লাল শালুতে মাজার ব্যবসা মাজার যে ব্যবসা ছিল সেটাই কিন্তু ফুটে উঠে নাই তার পাশাপাশি কিন্তু মাজার যে চালনা করে তিনিও যে যা বলে তাই শুনতে হবে এই টাইপের জিনিসও বুঝা গেছে গ্রামীণ কুসংস্কার ফুটে উঠেছে সো শুধুই যে মাজারের ব্যাপার ব্যাপার স্যাপার সেখানে ছিল তা কিন্তু না ঠিক আছে সো এটা কিন্তু অনেকেই ভাবতেছেন এটা হবে না ছয়ের অ্যান্সার যা এ ভাবতেছেন তা কিন্তু হবে না আচ্ছা ছয়ের অ্যান্সার যারা বি ভাবতেছেন সামাজিক অনাচার সেখানে শুধুই অনাচার হয় নাই সামাজিক অনাচার হয় নাই বরং সামাজিক জীবন ফুটে উঠেছিল সো গ্রামীণ জীবনটা তখন কেমন ছিল নানা ধরনের কুসংস্কারে ভরে উঠেছিল সেটাই ফুটে উঠেছে লাল শালু উপন্যাসে সো ছয়ের অ্যান্সার কি ছয়ের অ্যান্সার কিন্তু অপশান সি ঠিক আছে অপশান সি গ্রামীণ জীবন এবার আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি দেখেন মাজারের পাশে দাঁড়িয়ে রহিমা কার জন্য শান্তির প্রার্থনা করেন এখানে একটু মনে রাখতে হবে কে কার জন্য করতেছে রহিমা করতেছে তার মানে সাত নাম্বার রহিমা কার জন্য শান্তি মজিদ খুব ভালো মানুষ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ এবার আপনি আপনিও খুব ভালো মানুষ আমিও খুব ভালো মানুষ আমরা সবাই ভালো মানুষ এবার বলেন এই প্রশ্নের উত্তর কি হবে রহিমা কার জন্য শান্তির প্রার্থনা করে বলেন সাতের অ্যান্সার সাতের অ্যান্সার সাতের অ্যান্সার কার জন্য ভেরি গুড অপশান এ এবার 
আট নাম্বার পাথর এবার হঠাৎ নড়ে এই বাক্যে পাথর বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে পাথর এবার হঠাৎ নড়ে এই পাথর কাকে বোঝানো হয়েছে বলেন তো পাথর 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 কাকে বোঝানো হয়েছে এই উত্তর সবাই পারবেন আমি জানি সো এবার সাত নাম্বার শেষ এবার আট নাম্বার সাতের অ্যান্সার আর নিব না আটের অ্যান্সার কি হবে বলেন তো পাথর এবার হঠাৎ নড়ে আটের অ্যান্সার অপশান বি মজিদকে বলা হয়েছে এবার চলেন আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যে মজিদের কণ্ঠে গানের মতো গুন গুড়িয়ে উঠছে যে সুরা সেই সুরার নাম কি বলেন কোন সুরার কথা আমাদের উপন্যাসে উল্লেখিত রয়েছে সেটা একটু বলেন তো নয় নাম্বার প্রশ্নের উত্তর আমাদের কি হবে বলেন নয় নাম্বার প্রশ্নের উত্তর কি হবে নয়ের অ্যান্সার হবে অপশান এ সুরা আল ফালাক এবার পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ লাল সালু উপন্যাসটির চরিত্র চরিত্র কে কে জোবেদা জোবেদা ছিল না সিকান্দার সিকান্দারও ছিল না রমজান ছিল রমজানও ছিল না তাহলে কে ছিল ধলা মিয়া ছিল সো লাল সালু উপন্যাসটিতে যে চরিত্র ছিল সেটা হচ্ছে অপশান সি ধলা মিয়া ওকে আচ্ছা দশের উত্তর সি এবার চলে যাই আমরা পরবর্তী প্রশ্নে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ রচিত সর্বশেষ নাটক কোনটা বলেন তো অপশান বি ডি দেয়া আছে সব কয়টি সব কয়টি কখনো সর্বশেষ হইতে পারে পারে না সো এটা কেটে দিলাম সো এবার আপনারা বলেন বাকি তিনটার মধ্যে কোনটা হবে সর্বশেষ নাটক কোনটা হবে এগারোর অ্যান্সার এগারোর অ্যান্সার উজানে মৃত্যু এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার মজিদের আধ্যাত্মিক শক্তির ব্যাপারে অবিশ্বাস পোষণকারী চরিত্রের নাম কি মানে মজিদকে কে অবিশ্বাস করে সেটা একটু বলেন মজিদকে কে অবিশ্বাস করেন তাহের রহিমা খালেক ব্যাপারী কেউই না কারণ এরা সবাই কিন্তু মজিদের সাপোর্টার ছিল মজিদকে সাপোর্ট করত না কে তাহের কাদেরের বাপ ঠিক আছে তাহের কাদেরের বাপকে কিন্তু বলছিল কলমা যেন মিয়া এটা কে বলছিল মজিদ বলছিল হ্যাঁ মজিদকে মজিদের যে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে সেটা বিশ্বাস করত না কে তাহের কাদেরের পিতা ওকে এরপর দেখেন আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন লাল সালু উপন্যাসের সংলাপ কোন অঞ্চলের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তার মানে লাল সালু উপন্যাসের যে সংলাপগুলো ছিল ডায়লগুলো ছিল সেই ডায়লগুলোর মধ্যে কোন অঞ্চলের অ্যাকসেন্ট ব্যবহৃত হয়েছে ঠিক আছে এটা একটু দেখেন তো পরবর্তী প্রশ্ন আমাদের তেরো নাম্বার প্রশ্ন তেরো নাম্বার প্রশ্ন তেরো নাম্বার প্রশ্নের উত্তর তেরো সি তেরো সি তেরো সি অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই আলহামদুলিল্লাহ ঠিক বলেছেন এবার পরবর্তী প্রশ্ন মজিদের তৈরি মাজারটির আকৃতি কেমন ছিল বলেন মাজারটির আকৃতি এটা কিন্তু বহুবার বহু ভার্সিটিতে প্রশ্ন আসছে বিগত সালে বলেন মাজারটির আকৃতি কেমন ছিল সবাই একটু বলেন আর তেরো নাম্বারের উত্তর নিব না এবার সবাই চোদ্দ নাম্বারের অ্যান্সার বলেন চোদ্দ চোদ্দোর অ্যান্সার বলেন আচ্ছা মাছের পিঠের মতো ওকে মাছে পিঠের মতো চোদ্দ ডি 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 ওকে এবার দেখেন পনেরো নাম্বার প্রশ্ন লাল সালু উপন্যাসের ফরাসি অনুবাদক কে ফরাসি অনুবাদক ফরাসি অনুবাদক কে বলেন তো আমরা ফার্স্টে স্লাইডই পড়ে ফেলেছি যে আমাদের লাল সালু উপন্যাসের ফরাসি অনুবাদক কে তার পত্নী অ্যান মারি ফরাসি অনুবাদক হচ্ছে অ্যান মারি ওকে যারা ভুল উত্তর দিয়েছেন তারা একটু শুধরে নিবেন যেন অ্যাডমিশনে আপনাদের আর ভুল না হয় আমি জানি আছে আপনাদের অনেক অনেক ভুল হবে কারণ এই চ্যাপ্টারগুলো থেকে আপনারা একটু কম প্রিপারেশন নিয়েছিলেন এবং দেখেন অ্যাডমিশনে কিন্তু এই চ্যাপ্টার থেকে ভুরি ভুরি প্রশ্ন আসে আপনাদের সামনে স্লাইডে এখন যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের ঠিক বিগত সালের বিগত কয়েকটা বছরের সকল পাবলিক ইউনিভার্সিটি বিশেষ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি বিউপি এবং জিএসটি সহ কিন্তু সবগুলো রিনাউন্ড পাবলিক ইউনিভার্সিটির বিগত সালের প্রশ্ন সো আপনারা দেখতেই পারতেছেন যে এই প্রশ্নগুলো দিয়ে আপনারা কত পরিমাণে ভুল করতেছেন সো আপনাদের প্রিপারেশনটা কিন্তু এখনও ডান না সো এইটার উপরে কিন্তু অনেক অনেক ভালোভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে এবার পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি আমরা মাঠে পাকা ধান দেখে যাদের মনে ভক্তিভাব জেগে ওঠে মজিদের দৃষ্টিতে তারা কিসের পূজারি বলেন তো তারা কিসের পূজারি মজিদের দৃষ্টিতে মজিদের দৃষ্টিতে তারা কিসের পূজারি ষোলক ভূত পূজারি লাল সালু উপন্যাসে হাসপাতাল কোথায় অবস্থিত বলেন তো হাসপাতালটা কোথায় অবস্থিত আপু নিয়মিত আপনার ক্লাস করি এবং বাংলা বিচিত্রা অসংখ্য ধন্যবাদ ওকে এবার আমরা শত নম্বরে চলে যাচ্ছি বলেন হাসপাতাল কোথায় অবস্থিত হাসপাতাল কোথায় অবস্থিত এটা কত নাম্বার প্রশ্ন শত নাম্বার প্রশ্ন কেউ আর ষোলোর উত্তর দিবেন না সতেরো নাম্বার প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আমরা সতেরোর অ্যান্সার কি হবে বলেন বি 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 সতেরোর অ্যান্সার বি এবার আঠারো নাম্বার প্রশ্ন সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ কর্মসূত্রে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন কোথা থেকে বলেন আঠারো নাম্বার প্রশ্নের উত্তর কোথা থেকে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে 
ভূমিকা পালন করেন আঠারোর অ্যান্সার কি হবে বলেন আর সতেরো নিচ্ছি না এখন যারা যারা সতেরো কমেন্ট করতেছেন আঠারোর অ্যান্সার কি হবে বলেন আঠারো খ প্যারিস ধন্যবাদ এবার আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাচ্ছি দেখেন পরবর্তী স্লাইড করাচির বেতার কেন্দ্রের বার্তা বিভাগে চাকরি করেন কে বেতার কেন্দ্রের বার্তা বিভাগে চাকরি করেন সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ এবার বিশ নাম্বার প্রশ্ন মজিদ পূর্বে কোথায় বাস করত এই টাইপের একটা প্রশ্ন কিন্তু একটু আগেই সলভ করছি মজিদ প্রথমে পূর্বে কোথায় বাস করত বিশ নাম্বার প্রশ্নের উত্তর মজিদ পূর্বে কোথায় বাস করত আচ্ছা উনিশ নাম্বারের অ্যান্সার পেয়ে গেছি আমরা এবার বিশ নাম্বার প্রশ্নে চলে গেছি আমরা কোথায় বাস করত অপশান এ গারো পাহাড়ে এবার আমরা একুশ নাম্বারে চলে যাচ্ছি সুহবতে আচ্ছা সবরে সোয়ালে আচ্ছা সৌবতে সোয়ালে তুরা সোয়ালে কুনাদ এর অর্থ কি সৌবতে সোয়ালে তুরা সোয়ালে কুনাদ এর অর্থ কি বলেন এটা কি কেউ আবার ভাইবেন না যে কাউকে গালি দিছি একুশ নাম্বারের অ্যান্সার কি বলেন একুশ নাম্বারের অ্যান্সার আর বিশ নাম্বার নিচ্ছি না একুশ নাম্বার একুশের অ্যান্সার হচ্ছে সৎসঙ্গ মানুষকে ভালো করে এটার অ্যান্সার হচ্ছে ডি একুশের অ্যান্সার হচ্ছে ঘ সৌবতে সোয়ালে তুরা সোয়ালে কুনাদ সো এটা দেখে আমার রিসেন্টলি একটা গানের কথা হয়েছে জামাল জামাল এই এই গানটার কথা মনে পড়তেছে ওকে দেখেন এই এই টাইপের জিনিস দিয়ে বলবে এটার অর্থ কি সো এগুলো কিন্তু মুখস্থ বিদ্যা জেনে যাইতে হবে সৎসঙ্গ মানুষকে ভালো করে এটা হচ্ছে এটার অ্যান্সার ঠিক আছে খ হবে না কেন সৎসঙ্গ মানুষকে সরল করে সরল করে মানুষকে কখনো সরল করতে পারে সৎসঙ্গ মানে ভালো মানুষের সাথে যদি মিশেন তাহলে আপনিও নিজেও একজন ভালো মানুষ হবেন ঠিক আছে এরাই হচ্ছে এটার উত্তর দেখেন আওয়ালপুরে পীরের চেলারা কার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে এটা একটু অ্যান্সার করেন তো বাইশ নাম্বার প্রশ্ন বাইশ নাম্বার প্রশ্নের উত্তর কি হবে বলেন তো আওয়ালপুরে পীরের চেলারা কার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে আওয়ালপুরে পীরের চেলারা কার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে বাইশ নাম্বার প্রশ্নে চলে গেছি আমরা বাইশের উত্তর খ কালুর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে এবার দেখেন আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন তোমার দাড়ি কই মিয়া এই প্রশ্ন মজিদ কাকে বলছে বলেন তো কার উদ্দেশ্যে মজিদ বলেছে তোমার দাড়ি কই মিয়া ওকে এবার আমরা তেইশ নাম্বার প্রশ্নে চলে গেছি তাড়াতাড়ি একটু দ্রুত অ্যান্সার করতে হবে দ্রুত দ্রুত কারণ এরপরে কিন্তু আমাদের জন্য সিরাজুদ্দৌলা অপেক্ষা করতেছে সিরাজুদ্দৌলা নিজে অপেক্ষা না করলেও সিরাজুদ্দৌলার নাটকটা অপেক্ষা করতেছে সো একটু তাড়াতাড়ি চল যেতে হবে আমাদের দাড়ি কই মিয়া কে বলছে কাকে বলছে বলেন তেইশ নাম্বার ডি 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 আকাশকে বলছে ওকে এবার আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাচ্ছি আওয়ালপুরে পীরের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য একটু চব্বিশ নাম্বার অ্যান্সার করে ফেলেন আওয়ালপুরে পীরের ক্ষেত্রে নিজের কোনটি প্রযোজ্য বলেন তো আওয়ালপুরের পীর ভ্রাম্যমান পীর মানে ভাসমান পীর মৌসুমি পীর মৌসুমি পীর মানে কি সিজনাল পীর মানে সিজনে দেখা যায় আবার দেখা যায় না হুট করে এটাই কিন্তু হওয়ার কথা এর জন্য অপশান এ হচ্ছে রাইট অ্যান্সার এবার আমরা পঁচিশ নাম্বারে চলে যাচ্ছি মজিদের সামাজিক প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে কে সামাজিক প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে কে বলেন মজিদের সামাজিক প্রতিষ্ঠায় মজিদকে সবসময় সাপোর্ট করে কে মজিদের বড় বউ সো বড় বউর নাম কি রহিমা পঁচিশের অ্যান্সার হচ্ছে অপশান এ এবার আমরা চলে যাব আর পঁচিশ নিব না এবার আমার ছাব্বিশে চলে যাচ্ছি মজিদ গ্রামবাসীদেরকে কি বলে গালি দেয় বলেন তো মজিদ গ্রামবাসীদেরকে গালি দেয় তারপরেও মজিদের কথা শুনে তার মানে বুঝেন মজিদের কি পরিমাণের প্রভাব ওকে এবার দেখেন আমি এসে গেছি মিমাপুর ক্লাস করতে নিপা আপনাকে অনেক ভালোবাসি আমার বান্ধবীরা বন্ধুরা যারা যারা আছে সবাই ওরা এখনও আমার ক্লাস করে সো এরা হচ্ছে প্রকৃত বন্ধু হ্যাঁ আবার ক্লাসের মাঝখানে আবার একটু খোঁচাও দেয় ঠিক আছে এবার দেখেন ছাব্বিশ নাম্বার মজিদ গ্রামবাসীদের কি বলে গালি দেয় কি বলে গালি দেয় জাহেল ভেরি গুড এবার আমরা চলে যাচ্ছি সাতাশ নাম্বারে মোনাজাত শেষে মজিদ কোন দিকে পা ফেলেছিল সাতাশ নাম্বার প্রশ্নের উত্তর মোনাজাত শেষে মজিদ কোন দিকে পা ফেলেছিল সাতাশ নাম্বার সাতাশ নাম্বার সাতাশ নাম্বার মোনাজাত শেষে মজিদ কোন দিকে পা ফেলেছিল আচ্ছা উত্তর দিকে পা ফেলেছিল অপশান বি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার রিটার্ন পার্ট নিয়ে ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ আগে আমরা আমাদের সিলেবাস অনুযায়ী রিভিশন দেওয়াটা শেষ করি ঠিক ধাবের পরীক্ষা আগে আমাদের রিটেন নিয়ে ক্লাস হবে ওকে ইনশাল্লাহ রহিমার কয়টি বিয়ে হয়েছে বলেন রহিমার কয়টা বিয়ে হয়েছে রহিমার মাত কয়টা বিয়ে হয়েছে বলেন তো আটাশ নাম্বারের অ্যান্সার কেউ আর সাতাশ নাম্বার অ্যান্সার দিবেন না সাতাশ শেষ এবার আটাশে চলে যাচ্ছি আমরা 
আটাশে চলে যাচ্ছি রহিমার কয়টা বিয়ে হয়েছে বলেন তো রহিমার কয়টা বিয়ে হয়েছে রহিমার মাত্র দুটো বিয়ে হয়েছে রহিমার মাত্র দুটো বিয়ে হয়েছে এরপর বলেন আপু আপনার সম্পূর্ণ নামটা বলবেন প্লিজ আচ্ছা আমার ক্লাসের উপরে দেখেন জয়কলির ক্যাপশনে লিখা আছে আমার পুরো নাম হচ্ছে ফাতিন ইশরাক মিম ফাতিন ইশরাক এই কথাটার মানে হচ্ছে সুন্দর সকাল এটা একটা আরবি নাম হ্যাঁ এরপর মিম মানে তো মিমি আরবি হরফ এরপর দেখেন উনত্রিশ নাম্বার গ্রামে কিসের হিরিক পড়েছে বলেন গ্রামে কিসের হিরিক পড়েছে উনত্রিশ নাম্বার উনত্রিশ নাম্বার গ্রামে কিসের হিরিক পড়েছে বাজা বৌদের দূর করার বাজা বৌদের দূর করার ঠিক আছে চলেন এবার আমরা আমাদের পরবর্তী টপিকে চলে যাই আমাদের পরবর্তী টপিক হচ্ছে সিরাজুদ্দৌলা এবার এবং এই সিরাজুদ্দৌলা আমরা জানি যে ইনশাল্লাহ যারা যারা আমার সামনে আসেন আল্লাহ রহমতে সবাই ইগনোর করে গেছেন সিরাজুদ্দৌলা অনেকেই পড়েন নাই সো চলেন আমরা একটু সিরাজুদ্দৌলার ইন্ট্রোটা দেখে আসি কয়েকটা জিনিস আমরা একটু দেখব যেগুলো সিরাজুদ্দৌলা থেকে ইম্পর্টেন্ট যারা যারা কখনোই পড়েন নাই তারা যদি আজকে ক্লাসটা করেন অন্তত এই ক্লাসের ওসিলায় আপনারা অনেক অনেক উপকার হবেন কারণ আজকে কিন্তু আপনাদের জন্য যারা একদমই কখনো পড়ে নাই তাদের জন্য উপকৃত হওয়ার মতো ক্লাসটা আজকে আপনাদের সামনে সিরাজুদ্দৌলার নাটকটা বুঝাই দেন দেখেন সিরাজুদ্দৌলা একটা মানুষ যাকে সবাই ঠকাইছে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ঠকে ঠকে মারা গেছেন তিনি কিন্তু তিনি একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং তিনি কিন্তু ভালো মানুষ ছিলেন এবং তাকে ষড়যন্ত্র করে তার ঘরের মানুষ ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্র করে কিন্তু তাকে মেরে ফেলছে এটাই হচ্ছে সিরাজুদ্দৌলার মেইন থিম এবার আমরা একটু ভিতরে যখন পড়ব আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন ঠিক আছে দেখেন ফার্স্ট আমার ক্লাস করতেছেন ওকে এবার দেখেন নাটক আমরা একটু একটা স্লাইড এখানে নিয়ে আসছি সবাই একটু খেয়াল করেন এখানে কিছু নাটক আর বিখ্যাত নাট্যকার মানে এই নাটকগুলো যেইনি তৈরি করেছেন এই নাট্যকারদের নাম দেওয়া আছে এটা আপনাদের আপনার যদি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেন তাহলে কিন্তু আপনাদের এই টাইপের প্রশ্ন আসবে হ্যাঁ দেখেন তো হ্যামলেট হ্যামলেট তারপর হচ্ছে টেইমিং অফ দ্য শ্রু এগুলো কে লিখেছেন নাট্যকার হচ্ছে শেক্সপিয়ার তারপরে দেখেন আনতে গনে আনতে গুনে লিখেছেন সফো ক্লিস ওকে এরপর দেখেন ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান লিখেছেন জর্জ বার্নার্ড শ এগুলো একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন আর যারা যারা স্ক্রিনশট নেবেন না তারা কিন্তু বাংলা বিচিটা বইটা খুলেই সিরাজুদ্দৌলার চ্যাপ্টারে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে ওকে এবার দেখেন দি ডলস হাউস দি ডলস হাউস লিখেছেন ইপ সেন তারপরে দেখেন কৃষ্ণকুমারী কৃষ্ণকুমারী এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়েরও এই দুটা নাটক লিখেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এরপর দেখেন নীল দর্পণ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের নাটক নীল দর্পণ লিখেছেন হচ্ছে দীনবন্ধু মিত্র এরপর দেখেন নেমেসিস এই নেমেসিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আপনাদের অ্যাডমিশনের জন্য এই নেমেসিস লিখেছেন কে নুরুল মোমেন এরপর দেখেন মানচিত্র মানচিত্রকে লিখেছেন আনিস চৌধুরী আর সর্বশেষ দেখেন তালপাতা সিপাই এই তালপাতা সিপাই লিখেছেন এম এম সোলাইমান ওকে সো দেখেন সবাই একটু আমি একটু সাইডে চলে যাচ্ছি সবাই এটার একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নেন এটা আপনাদের অ্যাডমিশনে দরকার হবে যদি আপনারা নাটক নাটক কিছুই না পড়ে থাকেন এটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেন ডিউতে এই কোশ্চেনগুলো দেয় না অনেকগুলো ভার্সিটিতে দেয় আচ্ছা চলে যাওয়ার আগে আপনাকে অনেক ভালো লাগে আমাকে অনেক ভালো লাগার জন্য এবং আমাকে অনেক ভালোবাসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ঠিক আছে পার্সোনাল কোনো ফেসবুক আইডি নাই থাকবে না কেন ভাই অবশ্যই আছে কিন্তু তার মানে এই না যে এখন আমি একটা ব্যানার টানায়া বা আমার ফেসবুক আইডিটা গলায় ঝুলায়া ঘুরবো দেখেন আর কয়েকটা দেখেন আর কয়েকটা নাটক আমরা এখান থেকে পড়বো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কবর কে লিখছে বলেন তো কবর কাব্য গ্রন্থ কবিতা যে যেটা কবর সেটা লিখেছে কে বলেন তো জসিম উদ্দিন আর এই কবর এটা যখন নাটক কবর নাটক নাটকটা কে লিখেছে মুনির চৌধুরী এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এরপর দেখেন শাহজাহান শাহজাহান কে লিখেছেন দ্বিজেন্দ্র লাল রায় বানানটা একটু দেখবেন দ্বিজেন্দ্র লাল রায় ওকে এরপর দেখেন রক্তকরবি ডাকঘর বিসর্জন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তিনটা নাটক যিনি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক আছে বাংলা বিচিত্রা শুধু ডিউর বোস কোশ্চেন ব্যাঙ্ক আছে হ্যাঁ ডিউর কোশ্চেন ব্যাঙ্ক আছে দাম জানার জন্য আপনার একটু পেজে নক দিবেন তাহলেই হবে ঠিক আছে অন্য ক্লাস না করলে আপনারটা করি অসংখ্য ধন্যবাদ অন্য ক্লাস কেন করবেন না অবশ্যই করবেন আচ্ছা দেখেন কালবেলা কালবেলা কে লিখেছে সাইদ আহমেদ 
পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় বিখ্যাত নাটকে লিখেছেন সৈয়দ সামসুল হক তরঙ্গ ভঙ্গ তরঙ্গ ভঙ্গ কে লিখেছেন সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ ওকে এই নাটকটা স্ক্রিনশটটাও একটু লিখেন আপু আপনি অনেক কিউট আপনারাও অনেক কিউট ধন্যবাদ সবাইকে এবার আপনার একটু স্ক্রিনশট নিলে আমি পরবর্তী স্লাইডে চলে যাব ওকে স্ক্রিনশট ডান এবার আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাচ্ছি দেখেন যারা যারা নাটকটার একটু বিস্তারিত বুঝতে চাচ্ছিলেন এবার একটু আস্তে আস্তে আমরাদেরকে ডিসক্রাইব করব আপনারা একটু নাটকটা বুঝেন ঠিক আছে আচ্ছা আমি নিজেও রক্ত কবরই পড়তাম একটা সময় দেন অনেক দিন ধরে খেয়াল করে পরে দেখলাম যে রক্ত করবি ইয়েস আচ্ছা এরপর দেখেন নাটকের সারক সংক্ষেপ সিরাজুদ্দোল্লা নাটকটি চার অঙ্কে ও বারোটি দৃশ্যে তার মানে চারটা অঙ্ক আছে বারোটা দৃশ্য আছে এর মধ্যে আটটি দৃশ্যেই সিরাজ কিন্তু স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এটা মনে রাখবেন নাটকটির কাহিনী মুখ উন্মোচিত হয়েছে যুদ্ধ দিয়ে তার মানে পলাশির যুদ্ধ নিয়ে এই নাটকটা সিরাজুদ্দোল্লা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একজন ঐতিহাসিক এবং ট্র্যাজেডি নাটক ট্র্যাজেডি কাকে বলে যেই নাটকের শেষে একটু কষ্ট দুঃখ অর্থাৎ হ্যাপি এন্ডিং হবে না এই টাইপের জিনিসগুলোকে বলা হয় ট্র্যাজেডি নাটক সিকান্দার আবু জাফর রচিত তার মানে সিরাজুদ্দোল্লা কে রচনা করেছেন সিকান্দার আবু জাফর তিনি রচনা করেছেন এবং এই নাটকটি একই সঙ্গে কিন্তু ঐতিহাসিক অর্থাৎ এখানে ইতিহাস আছে এবং ঐতিহাসিক সালের তেইশ জন সংগঠিত পলাশির যুদ্ধ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব তাহলে সিরাজুদ্দোল্লা কি ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন ও ট্র্যাজেডি তথা করুণ রসাত্মক নাটক করুণ রসাত্মক মানে কি অনেক কষ্ট বেদনা এই টাইপের জিনিস লুকিয়ে আছে নাটক এক অপরিসীম যন্ত্রণাদায়ক পরিণতির মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে কারণ শেষে কি সিরাজুদ্দোল্লার মৃত্যু ছিল নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র অবশ্যই সিরাজুদ্দোল্লা এবং তিনি ব্যক্তিত্ব এবং বেদনা বহতা ট্র্যাজেডি শিল্পমানকে স্পর্শ করেছে এক অনিবার্য ও ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আপন লক্ষ্যে অবিচল তিনি ছিলেন অর্থাৎ তার পিছনে সহযন্ত হচ্ছিল কিন্তু তিনি ছিলেন অবিচল ঠিক আছে এরপর দেখেন তো সিরাজকে নাট্যকার ট্র্যাজেডি নায়কের মতোই এক অলোক সামান্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন ঠিক আছে এরপর দেখেন আমরা বাংলা নাটকের উদ্ভব এবং বিকাশ সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন আমরা দেখব এখন কারণ যেহেতু এটা নাটক আর এই বাংলা নাটকের উৎপত্তি বিকাশ এগুলো একটু আমাদের জানা উচিত দেখেন এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বাংলা নাটকের অভিনয় হয় প্রথম সতেরোশো পঁচানব্বই সালে এটা একটু দাগায় রাখেন তো কবে প্রথম অভিনীত হয় সতেরোশো পঁচানব্বই সালে সাতাশে নভেম্বর হেরাসিম লেবাদাফ হেরাসিম লেবাদাফ তিনি কি করেছিলেন তিনি দা ছদ্মবেশ ছদ্মবেশের ইংলিশ হচ্ছে দ্য ডিস গুইস নামক ইংরেজি থেকে অনুদিত এই নাটকটা কিন্তু তৈরি করেছিলেন কবে সতেরোশো পঁচানব্বই সালে কে হেরাসিম লেবেদাফ কি রচনা করেছিলেন নাটক যেটার নাম কি দা ডিস গুইস এবার আঠারোশো সাতান্ন সালে কি হয়েছে বলেন তো সাতান্ন সালে নাটকের এই যে পরিবর্তে নন্দকুমার নন্দকুমার রায় কি করছেন অভিজ্ঞান শকুন্তলা প্রথম বাংলা নাটক প্রথম বাংলা নাটক কিন্তু অভিনীত হয় এরপর দেখেন তো বাংলা নাটকের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে পাইকপাড়ার রাজা কে বলেন তো ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর না কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের বেলগাসিয়া বাঙান বাড়িতে এবং তারা কি করে বলেন তো নাট্যশালা তৈরি করে ফেলেন এবং সেখান থেকে রত্নাবলি নাটক দেখতে এসে কে করে বলেন তো মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি করেন বলেন তো শর্মিষ্ঠা নাটক তৈরি করেন যেটা হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের সার্থক প্রথম বাংলা নাট টোক ওকে এবার দেখেন আমরা অনেক কিছু দেখলাম এরপর দেখেন নাটক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছু নাটক তৈরি করছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা চলে আসছে দেখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার নিজস্ব তত্ত্ব আঙ্গিকে বাংলা নাটকে যোগ করেন বিশ্বমানের স্বাতন্ত্র বিজন ভট্টাচার্য উৎপল দত্ত এরাও কিন্তু নাটক তৈরি করেন এবং উল্লেখযোগ্য কয়টা বাংলা নাটক আমরা এখন দেখব দেখেন তো রাম নারায়ণ তর্ক রত্নের কি বলেন তো কুলিন কুল সর্বস্ব মধুসূদন দত্তের কৃষ্ণ কুমারী বুড়ো শালিকের ঘাড়েরও দীনবন্ধু মিত্রের কি বলেন তো নীল দর্পণ সধুবার একাদশী মীর মোশারফ হোসেনের জমিদার দর্পণ গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রফুল্ল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিসর্জন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শাহজাহান বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন তুলসী লাহিরির ছেরা তার উৎপল দত্তের তিনের তলোয়ার এই কয়েকটা নাটক কিন্তু আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আপু প্রশ্ন করেন তাড়াতাড়ি আল্লাহ আর ওয়েট করতে পারতেছে না বাচ্চা কাচ্চারা চলেন আমরা একটু 
একটু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে চলে যাচ্ছি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র একটু বিশ্লেষণ করে আমরা প্রশ্নে চলে যাব আজকে চলেন আমরা একটু গুরুত্বপূর্ণ আপু মোটিভেশন চাই মোটিভেশন মানে হচ্ছে শুধু পড়তে হবে পড়তে হবে পড়তে হবে আর পড়ার উপরে কোনো মোটিভেশন নাই তারপরেও একদম অ্যাডমিশনের শেষ দিন একদম লাস্ট দিন যেদিন আপনাদের বাংলা পরীক্ষা ঠিক তার আগের দিনই কিন্তু মোটিভেশন লাইফ ক্লাস নিয়ে হাজির হব আমি বাংলা মোটিভেশন একদম আপুর পা ধোয়া পানি পানি পড়া ক্লাস ক্লাসের নাম হবে পানি পড়া ক্লাস আপনাদেরকে প্রাণি পড়া প্রোভাইড করা হবে দেখি দেখা যাক ইনশাল্লাহ এবার আমরা পড়ায় ফিরে আসি চলেন কিন্তু তার আগ পর্যন্ত পড়তে হবে ওকে আপু এগুলো কি বইয়ে আসে এগুলো আমরা বাংলা বিচিত্রা বই থেকে কালেক্ট করে নিয়ে আসছি সো বাংলা বিচিত্রা বইটা যদি থাকে তাহলে একটু খুললেই এই বইগুলো এই জিনিসগুলো আপনারা দেখবেন ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখেন আলীবর্তি খা আলীবর্তি কে বলেন তো মির্জা মোহাম্মদ আলীবর্তি খা এটা ওনার প্রিয় প্রকৃত নাম ঠিক আছে উনি কি ছিলেন উনি বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যার নবাব ছিলেন আশি বছর বয়সে বৃদ্ধ নবাব আলীবর্তি মারা যান সিরাজুদ্দোল্লা কি ছিল সিরাজ উদ্দুল্লার উপাধি কি ছিল বলেন তো মনসুর উল মুলুক সিরাজ উদ্দুল্লা শাহ কুলি খা মির্জা মোহাম্মদ হজরত জঙ্গ বাহাদুর খুবই ছোট নাম মাসাল্লাহ এবার দেখেন তার বয়স কত ছিল তার বয়স ছিল তেইশ বছর এবং তিনি কিন্তু ছিলেন সিরাজুদ্দোল্লার নাটকের মেইন ক্যারেক্টার এবার মির্জাফর মির্জাফর কে বলেন তো মির্জাফর হচ্ছে নিজস্ব অবস্থায় ভারতবর্ষে আসেন উচ্চবংশীয় যুবক হওয়ায় আলীবর্তী খান তাকে স্নেহ করতেন এবং তার ভাগ ভগ্নি শাহ খানমের সাথে মির্জাফরে বিয়ে দিয়ে দেন ঠিক আছে এরপর দেখেন তো ক্লাইফ কে ছিলেন ক্লাইফ হচ্ছে সতেরোশো সাতান্ন সালের তেইশ জুন পলাশি প্রান্তনে ক্লাইভের নেতৃত্বেই কিন্তু আসলে যুদ্ধটা উমিচাঁদ কে ছিল বলেন তো উমিচাঁদ লাহোরের অধিবাসী শিখ সম্প্রদায়ের লোক ছিল তার মানে উমিদার কোন ধর্মের লোক ছিল শিখ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন কলকাতায় এসে প্রথমে তিনি গোমস্তার কাজ করতেন কে করতেন উমিচাঁদ এবার ওয়ার্ডস ওয়ার্ডসকে বলেন তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাশিমবাজার কুঠির পরিচালক ছিলেন কোথায় কাশিমবাজার কুঠির পরিচালক ছিলেন কি ওয়ার্ডস ওকে এবার চলেন আমরা ওয়াটসন কে চিনি ওয়াটসন কে ছিলেন বলেন তো অক্টোবর মাসের ষোলো তারিখে মাদ্রাস থেকে সৈন্য সামন্ত সহ পাঁচখানি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে তিনি কলকাতা এসেছিলেন হলওয়েল হলওয়েল কে ছিল বলেন তো সেই উদ্দেশ্যে দিন অনুকূপ হত্যা কাহিনী বানিয়েছিলেন আচ্ছা আঠারো ফুট লম্বা এবং পনেরো ফুট চওড়া একটি ঘরে একশো ছিচল্লিশ জন ইংরেজকে বন্দি করে রাখেন যে ঘরে চারদিক ছিল বন্ধ সকালে দেখা গেল একশো জন ইংরেজ মারা গেছেন অথচ দুর্গে তখনও একশো ছিচল্লিশ জন ইংরেজি ছিলেনই না গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসও মনুমেন্ট সরিয়ে দেন ওকে এবার আমরা ঘষিটি বেগমকে চিনব ঘষিটি বেগম নবাব আলীবর্তী খানের জ্যেষ্ঠ কন্যা মানে বড় মেয়ে অর্থাৎ সিরাজুদ্দোল্লার কিন্তু খালা ছিলেন ঘষিটি বেগম ঠিক আছে ওকে এবার দেখেন ড্রেক ড্রেক কে ছিলেন রোজার ড্রেক ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কলকাতার গভর্নর গভর্নর ছিলেন কলকাতার ড্রেক এবার মানিকচাঁদ মানিকচাঁদ কে ছিলেন মানিকচাঁদ ছিলেন নবাবের অন্যতম সেনাপতি অর্থাৎ সিরাজুদ্দোল্লার পক্ষে জগৎছেদ কে ছিলেন জগৎছেদ ভিন্ন জৈন সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন জৈন একটা ধর্ম জৈন ধর্মের মানুষ ছিলেন জগৎছেদ আমিনা বেগম আমিনা বেগম কে ছিলেন একদম কনিষ্ঠ কন্যা মানে ছোট মেয়ে ছিলেন আমিনা বেগম ঠিক আছে এবং তার ছেলের নামে কিন্তু সিরাজুদ্দোল্লা আমিনা বেগম তার মানে সিরাজুদ্দোল্লার মা হচ্ছে আমিনা বেগম মিরন মিরন হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক মির্জাফরের ছেলে ঠিক আছে এবার মীর মর্দান মীর মর্দান হচ্ছে নবাব সিরাজুদ্দোল্লার অত্যন্ত বিশ্বাসী সেনাপতি ছিলেন মোহনলালকে ছিলেন মোহনলাল ছিলেন একজন দেশ প্রেমিক ওকে এবার আমরা মোহাম্মদি বেগ মোহাম্মদি বেগ ছিলেন একজন নিশ্চাশয় কৃতঘ্ন ব্যক্তি ও খুনি কারণ কি বলেন তো মোহাম্মদি বেগই কিন্তু সিরাজুদ্দৌলাকে মেরেছিলেন ঠিক আছে এবার দেখেন রাজবল্লভ রাজা রাজবল্লভ বিক্রমপুরের বাঙালি বৈদ্য সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন কোন সম্প্রদায় বৈদ্য সম্প্রদায় জয় বাংলা ওকে আচ্ছা এবার দেখেন লুৎফুর নেসার নবাব সিরাজুদ্দৌলার স্ত্রী লুৎফুর নেজা ওকে এবার আমরা চলে যাচ্ছি কিছু চরিত্র বিশ্লেষণের পরে আমরা বিগত সালের প্রশ্নে চলে আসছি সবাই একটু কমেন্ট করবেন বিগত সালের প্রশ্ন সলভ করব যারা যারা এখন পর্যন্ত সিরাজুদ্দোল্লা পড়ছেন তারা একটু প্রিপারেশনটা যাচাই করবেন বিগত সালের প্রশ্ন একের অ্যান্সার কি হবে বলেন মৃত্যুকালে সিরাজের মুষ্টিবদ্ধ হাত কিসের প্রতীক একদম প্রিভিয়াস ইয়ারে আসা প্রতীক ঠিক আছে প্রিভিয়াস ইয়ারে আসা প্রশ্ন দেখেন একের অ্যান্সার কি হবে বলেন একের অ্যান্সার কি হবে একের অ্যান্সার একের অ্যান্সার হবে বি অন্তিম 
অন্তিম প্রচেষ্টা মুষ্টিবদ্ধ প্রতীক মানে একদম শেষ পর্যন্ত সে লড়াই করতে যাচ্ছিল এজন্য তার হাত একদম মুষ্টিবদ্ধ ছিল মুষ্টিবদ্ধ মানে এই যে এরকম ছিল দেখেন আমার হাত দেখেন ওকে ওকে এবার দেখেন হাই ফ্রম কাপ্তাই কাপ্তাই অনেক সুন্দর একটা জায়গা একদম লাস্ট ইয়ারে প্রিভিয়াস ইয়ারে আমরা থার্টি ফার্স্ট নাইট অ্যান্ড নিউ ইয়ার একদম রাত বারোটায় কিন্তু আমরা কাপ্তাইয়ে ছিলাম অনেক সুন্দর একটা জায়গা হ্যালো ওকে এবার দেখেন দুই নাম্বার প্রশ্ন সিরাজুদুল্লাহ নাটকে দি ব্রেভেস্ট সোলজার এই আখ্যা দেওয়া হয়েছে এই আখ্যা দেওয়া হয়েছে কাকে বলেন তো বলেন কাকে 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 দে ব্রেভে সোলজার বলা হয়েছে কাকে বলেন দুই নাম্বার প্রশ্নের উত্তর কি হবে যে বলছে দুইয়ের উত্তর এক হবে তাদেরকে একটা মাইক দেওয়া হবে দুয়ের উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর বলেন দুয়ের উত্তর কি হবে দুয়ের উত্তর কি হবে সাফরে না দুয়ের উত্তর কি হবে বলেন তো দে ব্রেভে সোলদান বলা হয়েছে অপশান সি মীর মর্দানকে ঠিক আছে সিরাজুদ্দৌল্লা নাটকটির প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের স্থান ছিল কোনটা বলেন প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য এটা একটু মনে রাখতে হবে আপনাদের অঙ্কগুলো একটু মনে রাখতে হবে এবং দৃশ্যগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য ছিল ঘষিটি বেগমের বাড়ি ঠিক আছে ওকে এবার চলেন তো আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন এ বড় লজ্জার কথা সিরাজুদ্দৌলার নাটকে এই উক্তিটি কার বলেন তো চার নাম্বার প্রশ্নের উত্তর চার নাম্বার প্রশ্নের উত্তর বলেন চার নাম্বার প্রশ্নের উত্তর ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন এটা বড় লজ্জার কথা এই কথাটা কে বলছে বলেন তো আপুর কথা আর বলা লাগবে না আপু জোস আপু সেরা আপুকে আর পান দেয়া লাগবে না সবাই একটু প্রশ্নে চলে আসেন কে বলছে এই উক্তিটি কার বলেন তো চার নাম্বার প্রশ্নের উত্তর চার নাম্বার প্রশ্নের উত্তর চারের উত্তর কি হবে অপশান সি অমিত চাঁদ ভেরি গুড যারা যারা সঠিক উত্তর দিয়েছেন এবার পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি সিরাজুদ্দৌলার নাটকে ঘুষ খেয়ে খেয়ে ঘুষ কথাটার অর্থই বদলে গেছে আপনার কাছে এই কথাটা কে বলছে এটা একটু খেয়াল করবেন এই ধরনের উক্তিটি কার এই সিরাজুদ্দৌলা থেকে কিন্তু এই টাইপের প্রশ্নই আসবে যে এই ডায়লগটা কে দিয়েছে এই এই ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশ্নে একটা জিনিস একদমই খেয়াল রাখতে হবে যে আপনাকে প্রশ্নে কি জানতে চাইছে উক্তিটি কার নাকি উক্তিটি কে কাকে বলেছে এই ধরনের প্রশ্নটা একটু একটু জানতে হবে যে উক্তিটি কার মানে এই কথাটা কে বলছে আর কাকে বলছে মানে কাকে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে ঠিক আছে ইন্ডিকেট করে বলা হয়েছে এটা কিন্তু জানতে হবে পাঁচের অ্যান্সার কি হবে বলেন তো পাঁচের অ্যান্সার যারা এ আর ডি লিখছেন তাদেরকে ঠাস করে একটা মাইট দিব পাঁচের অ্যান্সার হবে হচ্ছে অপশান বি মার্টিন অপশান বি মার্টিন আপু গদ্যপদের সবগুলো ক্লাস জি গদ্যপদের ক্লাস নেওয়া শেষ এবার ছয়ের অ্যান্সার ছয়ের অ্যান্সার কি হবে বলেন ছয় শুধু ঘুম নেই শিয়াল আর সিরাজুদ্দৌলার চোখে এই কথাটা কে বলছে বলেন তো ছয়ের অ্যান্সার ছয়ের অ্যান্সার কি হবে শুধু ঘুম নেই শিয়াল আর সিরাজুদ্দৌলার চোখে ছয়ের অ্যান্সার পাঁচ আর নিচ্ছি না ছয়ের অ্যান্সারে চলে যাচ্ছি আমরা ছয়ের অ্যান্সার কি হবে বলেন ঘুম নেই সিরাজ সিরাজুদ্দৌলার চোখে এই কথাটা বলছে সিরাজই বলছে সাত নাম্বার প্রশ্ন সিরাজুদ্দৌলা নাটকটি কত অঙ্কে রচিত সাত নাম্বার প্রশ্ন কত অঙ্কে রচিত বলেন সিরাজ বলেছে ভেরি গুড এবার আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি যে কত অঙ্কে রচিত আমাদের সাত নাম্বার প্রশ্নের উত্তর ছয় শেষ এবার সাথে চলে যাচ্ছি সাথে চলে যাচ্ছি বলেন সাত নাম্বার প্রশ্নের উত্তর সিরাজুদ্দৌলার নাটকটি কত অঙ্কে রচিত একটু আগেই আমরা পড়ছি কত অঙ্কে রচিত চার অঙ্কে রচিত কত অঙ্কে রচিত চার অঙ্কে রচিত ঠিক আছে চার অঙ্কে ভেরি গুড এবার আমরা সবাই উচ্চাভিলাষী সবাই সুযোগ খুঁজছে সিরাজুদ্দৌলার নাটকে এই ডায়লগটা কে বলছে বলেন তো এই উক্তিটি কার আট নাম্বার প্রশ্ন এই উক্তিটি কার এই উক্তিটি হচ্ছে অপশান এ রাজ বল্লভের এবার আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি সিরাজুদ্দৌলার নাটকে সিরাজুদ্দৌলা প্রধান গুপ্তচরের নাম কি বলেন সিরাজুদ্দৌলার গুপ্তচর প্রধান গুপ্তচর মানে সিরাজুদ্দৌলার হয়ে কথা বলে স্পাই যাকে বলি তো এই প্রধান গুপ্তচরের নাম কি বলেন তো নয় নাম্বার প্রশ্নের উত্তর নয় নাম্বার প্রশ্নের উত্তর অপশান বি নারায়ণ সিং এবার দশ নাম্বার সিকান্দার আবু জাফর মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন বলেন তো কোন পত্রিকা দশ নাম্বার কবিকে নিয়ে প্রশ্ন দিছে কোন পত্রিকা বলেন তো পত্রিকার নামটা হচ্ছে অপশান বি সাপ্তাহিক অভিযান 
ओके वेरी गुड सबाई सठिक उत्तर दीचन अने के भूल करते हैं जरा जा रा भूल करते हैं ता क्यों सुधरे नीबें एडमिशन आगे कारण ये भूलता अनेक बस हवा भलो कख तो प्रैक्टिस समय जो एडमिशन परीक्षा दीबें से समय जो भूल करें तो क्योंकि एक भूल सारा जीवन कान्ना एब चले जा परवर्ती प्रश्न देवाल कथाय देवाल जहाँपना संलापटी क्या एगारो नम्बर प्रश्न संलापटी क्या अपशन ए लुत्फा एबार बारो नम्बर आप सबा सन्देहर दोलाए दुल क्यों का विश्वास करते सुरजुद्दोल्ला नाटक संलापटी कार बोल तो बारो नम्बर प्रश्न उत्तर ये संलापटी कार लुत्फार कथा शेष एबार् बारो नम्बर चले जा बारो नम्बर क्या बोल से संलापटा बारो नम्बर प्रश्न उत्तर बारो अपन सी मिर्जा फोर जरा बी बोल ठीक कर नीन एब तर को नदी तीर पलाशी पलाशी अवस्थित बोलें तो कौन नदी तीर पलाशी अवस्थित विख्यात प्रश्न एंड सहज प्रश्न अपशन डी भागीरथी नदी तीर एब देखें मोहम्मदी बेग कत टमय सुरजुद्दोल्ला के हत्या करते राजी हो कत टमय कत टमय मात्र दस हज़ार टनीमय ओके एबार शब्दी इतिबाचक देखें तो अपव्यय इतिबाचक मानी कि बोलें तो पजिटी शब्द एबार देखें अपव्यय अपमान अपरूप अपजश एक तो देखें खेल कर शब्दा अपन का पजिटिव मन है बोलें तो अपव्यय अपव्यय मान कि बोलें तो एक्सट्रा खरच करते अपमान मानी कि मान उल्टा होते से असम्मान हमान हाँ देखें तो अपजश मानी जश नाई ठीक से तीनटाई हमें पे जाचक शब्द इतिबाचक शब्द एकटाई थे अपरूप अपरूप मानी और अनेक सुंदर तर मानी अपशन सी हे इतिबाचक शब्द ओके एबार देखें परवर्ती प्रश्न सुरजुद्दोल्लार पितार नाम कि पितार नाम हे जयन उद्दीन अपशन डी सुरजुद्दोल्लार हत्याकांड घटे कथाय शत नम्बर प्रश्न सुरजुद्दोल्लार हत्याकांड घटे कथाय जाफरगंजे कयदखाना अपशन बी हे रईट एंसार ठीक हरे गलम अच्छा एबार परवर्ती प्रश्न अठारो नम्बर फरासरा डत और इंगरेजरा अतिशय सज्जन व्यक्ति सुरजुद्दोल्लार उक्ति कार प्रति सुरजुद्दोल्ला बोलसे क्योंकि काके बोलसे ये प्रश्न क्योंकि आसते हैं बोलते सुरजुद्दोल्ला का बोलसे यहाँ हे अपार प्रश्न बोलते सुरजुद्दोल्ला ये दिसे क्योंकि काके बोलसे से एक तो अठारो नम्बर प्रश्न उत्तर है अपशन बी हलवेल सुरजुद्दोल्ला नाटके घसीजे बेगमे पालक पुत्र नाम कि बोलें तो पालक पुत्र नाम उन्नीस नम्बर प्रश्न उत्तर उन्नीस नम्बर प्रश्न उत्तर उन्नीस डी 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 शकत जंग ओके उन्नीस डी एबार् चले जावर्ती प्रश्ने इंगलैंडर बी सतान बोले के निजे परिचय दें बीस नम्बर प्रश्न उत्तर इंगलैंडर बी सतान इंगलैंडर बीस बीस सतान बोले के निजे परिचय दें अपन बी क्लेटन सुरजर पतन के ना चाय संलापटी कार विख्यात तो संलाप के ना चाय संलापटी कार बोलें तो सुरजुद्दोल्लार खाला घसीटी बेगम मिर्जाफुर गुप्त चर के बोलें तो बस नम्बर प्रश्न उत्तर बस नम्बर प्रश्न उत्तरे चले जा नम्बर मिर्जाफुर प्रधान गुप्त चर के बोलें तो बीस आठ दागा छा बे चले गेसि मिर्जाफुर गुप्तचर के बोलें अपशन बी उमर बेग अपन बी उमर बेग रईसुल जुहला के बोलें रईसुल जुहला के तेईस नम्बर प्रश्न रईसुल जुहला के अपशन सी नारायण सिंह एब चौबीस नम्बर जगत सेठ प्रकृत नाम कि बोलें जगत सेठ ए जगत सेठ प्रकृत नाम कि चौबीस नम्बर प्रश्न उत्तर जगत सेठ प्रकृत नाम कि बोलें चौबीस नम्बर अपशन ए फतेह चाँद अपशन ए फतेह चाँद ये सठिक उत्तर एबार् परवर्ती प्रश्न जा साले सिकंदर आबू जाफर सम्पादन प्रकाशित तो है विख्यात तो पत्रिका एबारे पचिस नम्बर बोलते हैं जो कि पत्रिका सम्पादित तो हो बोलें उन्नीसश सतान्न साले पचिस नम्बर प्रश्न पचिस नम्बर प्रश्न उन्नीसश सतान्न साले विख्यात तो परीक्षा पत्रिकार नाम समकाल ये बीओपी ते आसा प्रश्न बीओपी ते एक प्रिभिया इयारे आसा प्रश्न राजशाही विश्वविद्यालय आसचे एवं कथाय आसें तो बेगम रोकिया विश्वविद्यालय आसचे 
বেগম রোকিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আবু জাফরের সম্পাদনায় প্রকাশিত বিখ্যাত পত্রিকার নাম হচ্ছে অপশন এ সমকাল এবার দেখেন সিরাজুদ্দৌলা নাটকটি কয়টি অঙ্কে বিভক্ত একটু আগেই আমরা বলছি কয়টি অঙ্কে বিভক্ত ছাব্বিশ নাম্বার অপশন ডি অপশন বি চারটি একটু আগেই আমাদের এই ধরনের একটা প্রশ্ন ছিল সাতাশ সাহিত্যের কোন শাখাটি সংলাপ নির্ভর সংলাপ নির্ভর মানে কি বলেন তো ডায়লগ থাকবে সাহিত্যের কয়টা শাখা বলেন তো পাঁচটা শাখা বলেন কি কি বলেন নাটক উপন্যাস প্রবন্ধ আর কি বলেন তো ছোট গল্প কয়টা বলছি নাটক উপন্যাস প্রবন্ধ ছোট গল্প আরেকটা আছে সাহিত্যের পাঁচটা শাখা এই পাঁচটা শাখার মধ্যে একটা শাখা হচ্ছে নাটক এই নাটকটা হচ্ছে সংলাপ নির্ভর ঠিক আছে নাটক হচ্ছে সংলাপ নির্ভর এটা একটু মনে রাখবেন আর আমাদের একটা কবিতা আছে ও কবিতার কথা বলি নাই নাটক উপন্যাস প্রবন্ধ কবিতা ছোট গল্প এই পাঁচটা হচ্ছে সাহিত্যের শাখা এই সাহিত্যের পাঁচটি শাখার মধ্যে একমাত্র একটি শাখাই হচ্ছে সংলাপ নির্ভর যেটা হচ্ছে নাটক ওকে আর আমাদের কবিতা আছে একটা সিলেবাসে যেটা সংলাপ নির্ভর এই সেই কবিতার নাম কি তাহারই পরে মনে এটা একটু মনে রাখবেন ওকে সাতাশ নাম্বার প্রশ্ন নাটক এবার আতাশ সিরাজুদ্দৌলা নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে কিভাবে বলেন আতাশ নাম্বার প্রশ্নের উত্তর সমাপ্তি ঘটেছে যন্ত্রণার মাধ্যমে তীব্র যন্ত্রণার কারণ এটা একটা ট্র্যাজেডি নাটক ছিল আ পারফেক্ট স্কাউন্ড্রেল ইজ দিস অমি চাঁদ সংলাপটি কে বলছে বলেন তো স্কাউন্ড্রেল বলছে অমি চাঁদকে কে বলছে বলেন কে বলছে উনত্রিশ নাম্বার অপশন বি ড্রেক ড্রেক বলছিল স্ট্যান্ডিং লাইক পিলার্স বলা হয়েছে কাকে বলেন তো স্ট্যান্ডিং লাইক পিলার্স একদম খাম্বার মতো দাঁড়ায় আছে কাদের কাদের বলছে বলেন তো মির্জাফর কে বলছে রাজ বল্লভ কে বলছে এবং রায় দুর্লভ কে বলছে সো অপশন সি হচ্ছে এটার রাইট অ্যান্সার এবার একত্রিশ নাম্বার রাইসুল জুহালাকে বুটের লাথি মারে কে বলেন তো একত্রিশ নাম্বার লাইসুল জুহালাকে বুটের লাথি মারে কে বলেন তো অপশন বি ক্লাইফ মারে ভিক্টোরি অর ডেথ সংলাপটি কে বলে বলেন হইলে জয় নাইলে মরব হয় মরব নাইলে জয় করব এই কথা কে বলছে ভিক্টোরি অর ডেথ সংলাপটি কার আমাদের বত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন অপশন বি ক্লেটন আমাদের বত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন অপশন বি ক্লেটন আচ্ছা একত্রিশ বি ওকে বত্রিশ বি ভেরি ভেরি গুড রনক আচ্ছা আজকে অনেকেই সঠিক উত্তর দিয়েছেন সো এরই মাধ্যমে আজকে আমাদের লাল সালু এবং সিরাজুদ্দৌলা একদম নাটক এবং উপন্যাস মিলিয়ে নাট্য উপন্যাসের ক্লাসটি শেষ হয়ে গেল অসংখ্য ধন্যবাদ যারা একদম প্রথম থেকে আজকে আমাদের ক্লাসটা করেছেন অলমোস্ট তিনশো স্টুডেন্ট আজকে আমাদের সাথে ক্লাসটি করেছেন এবং আমি আশা করব যে আপনাদের নাটক এবং উপন্যাস নিয়ে প্রস্তুতিটা আজকে আরও অনেক ধাপ এগিয়ে গেল সো সবাইকে শুভ কামনা জানিয়ে এবং সেই সাথে আগামী ক্লাসে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আজকের ক্লাসটি সবাইকে ধন্যবাদ